这半期讲解是经典阻杀，红方是许川，黑方是汤竹光，双方飞象对战视角炮。那么这个棋红方出动横车，停边兵上边马，这个棋还是贯彻要打车，对方进卒。如果先打的话，对方可能会有战轴棋。打完之后呢，他这边还打着马，你马一上啊，反而被对方过一个卒，这样的话红方就会被对方所利用。所以这个时候呢，不能着急啊，简单吃掉。对方吃掉之后呢，红方上马，黑方先补士啊，把阵型走稳，将来也是要上马。那红方炮二退一，保持灵活啊，准备打车或者鸳鸯炮。那么对方选择去对，你不对的话，将来他上马出车，你甩过去也没戏。所以呢，红方简单对调，希望你的车退回一步啊，这儿黑方不肯用炮打过来，继续呢保持封车。红方兵三进。这个子弟非常活跃，黑方选择上马，这儿的话找机会可以居平六。那现在红方选择炮二进五就串一下，这是一个试探应手的好棋。黑方呢这个时候看似这个马危险，就用车去保，这也是常规招法。结果呢中了飞刀啊，这个棋稳一点就是上马，先踩车以攻代守比较好，然后这个马可以退回，等你去吃的时候，他这个卒一挺就可以对调，那么这儿你去吃他就上马。刚好可以看住，你再走这个，他可以过来吃你这个啊，所以这种棋的话，黑方是不怕的。那么临场的话，黑方这个棋没有想到上马以攻代守，围就照，而是啊按部就班去保，结果这个棋呢中了套路。红方一冲，黑方还不能吃啊，踩双车。那么对方这个棋呢，进车一千啊，这就脱身。看似呢这个棋啊，好像可以把兵吃掉。其实这个炮有问题，炮一走将死。对方如果敢这么走啊，这回马一踩就要丢子。看似你可以逃，人家先飞个象啊，隔断吃你，让你无路可逃。将来你的车挡住炮跑不了的时候，他再回马一蹬，这样的话你这个炮就被捉死了。所以呢，到这以后啊，围死炮。所以对方不敢，他只好封住车。这红方车一平三，以逸待劳。那这样的话，看主不让你反击。对方只好象掉啊，七个象反击。不过这个时候呢，红方已然占优啊，黑方要换，红方简单可以换掉，因为这个局面他车马兵三个子杀你，这边缺个象，而且马来不及防的手，一个车要去守车马兵，那红方明显占优。实战的话，这个棋啊，徐云川想走更多的变化，所以呢，这个棋啊就走的复杂了一点。结果呢，被黑方这个棋打车守住了这个马的必经之路。所以到这以后呢，这马上不去了，那怎么办呢？表面看起来好像可以冲兵，但是你冲兵过去，你马还上不去啊。这儿的话，这个棋红方下垂步马是进五的好棋。这招棋啊，弃一个马给你吃，破象又吃马，还有抓炮，所以这招棋一个人的大。此招一出啊，对方赶快补士。接下来这棋呢，选择招法是回马，这里眼看要白吃马啊，只好退回。这儿的话一抓，那红方再退。这样黑方还是啊可以抗衡一下，但是毕竟红方这个棋多象明显有利。接下来的棋呢过来一打，那么此时上马，这儿的话过卒，那么这一将啊，就说你要落势上马踩炮踩卒挂角，所以对方只有对局。此时退回啊盯着炮，那么这个棋黑方就小卒拱马，红方上马踩炮，黑方就进炮，这里吃着中兵，红方走了一个回马，这不要先踩炮，你炮一走踩你卒。对方选择是长车硬保，此时红方兵五进一渡河，黑方小卒冲下来，红方还是明显占优啊。但是呢，这个棋黑方想上马反击，那这里红方一将啊就对，如果你落势，他就上马过巢去了。这儿的话会受攻，退回看住马，准备去顶对方的马，黑方也没有办法。这儿的话上马先踩一脚，黑方稳健招法就应该去保住卒，那么你吃的话我再退，这样还是可以坚守一下。实战的话，他选择是平车过来，结果这里一吃啊，然后上马又踩车，步步利用，踩着象你一保，他自己上马，将来啊黑方这个棋呢，他调车过来，此时呢红方一甩车，对方将军啊这儿落势，黑方呢很想走这个下卒，又怕对方退车吃炮，所以没有用，他退回啊先吃马，这儿想骗对方踩象，红方不上当退回啊黑方一顶，红方连环马。到这里，红方的马的位置已经调好。黑方此时想要去交换的时候，红方不肯踩着炮，对方逼他去换啊。
那么这里它也不换，迂回作战，这儿你一捉它就补士啊，反正你也盯不住，这好点中兵啊，那不能顶住的话，他上马再对，再对的话，红方就踩车啊，这个运子确实漂亮，对方一捉啊，这儿又退回，那现在这个棋啊，一个中兵把对方啊顶的没办法，这儿的话你想吃马也吃不到，然后呢这个棋就进炮，准备呢打双，还是想要机会去换，那么关键这样一个棋的话，这儿选择招法就往里跳。那么此时对方中间啊守住也是稳健，红方平兵呢也是诱敌啊，你一吃我点一将跳马一将出车，所以对方不敢啊，他就退回啊守一下二线，那这里红方就冲兵拱他的车，对方闪开之后呢，红方选择再回马，这个运子确实是啊牛，点将之后呢弱势，现在这个马一看上不去，小卒要拱马了，此时红方先下兵啊，这里附有一个跳马一将这吃车的手段。所以拱着马你还不敢逃，对方只好居过来吃双，希望来一个交换。表面看起来这里要换掉子了，但是呢，红方这时候又下出一步好棋，将军。这儿对方只好抛去蓝，接下来上马又是一脚。对方此时赶快盯着这个马，也不敢乱动啊，因为这个棋你要是盯这个马的话，他可能担心红方直接吃马选择交换，将来边往上一冲，你就有补士。那么这里一兵换双士之后呀。这个车马冷招，你啊难以交驾，回马一将或者吃象都不好下了。所以呢，这个时候啊不愿意这么走，他选择跟这个马。结果呢，这里上马，对方刚要补士赶马的时候，这里选择一步上马。这招棋你不能车吃，你又不能士啊，底线杀棋。所以对方很无奈，他选择招法是车士退一，看你怎么走。红方这时候啊，你要是平，他就吃你马。所以红方先把这马逃开再平，那黑方只好去盯马。这儿的话，红方直接平，黑方这时候不敢吃，因为你吃这兵四平五啊，这儿的话你再走都来不及，拱一将，弃车都来不及啊，硬要杀棋，所以这个杀招非常狠。到这儿之后呢，对方选择的招法是炮四平三，挤住啊，找机会再退车吃，想把兵和马吃掉。此时红方兵四金啊，对方认输，因为这个时候你看似可以吃掉，他回马将把车抽了，你要不甘心的话，车一平四，瞬间杀棋。这盘棋讲解的是脱胎换骨，红方是唐四男，黑方是董家骑，双方是飞象，对象左中炮，红方挺骑兵活马，黑方准备出车，红方到这里稳健的思路就是马二进三啊，就是说出车有炮看住，那么走马八进七的话，它是一种啊开放式走法，就让你去吃，那么他要选择拐角马去保，这样的话形成拐角马就会有弱点，黑方上边马，他的目的就是说准备啊长车过来吃你。现在红方上马要踩卒，黑方还是选择长车。到这里能不能走炮二平四呢？保住这个卒之后再说。你这样走的话，他就会走一招去对。那对完之后，这个棋你看似可以偷袭对方，其实这个棋啊没有用。你打将人家补士啊，这里呢有踩双，你必须得先拱卒。那么他长车啊，你一出车，他马上就可以吃你的炮。炮一闪之后就挺兵给你换，这马一上踩着炮握着巢出去吃着马。红方优势明显，所以呢，黑方炮二平四啊，这种棋不行。你不要想着去看这个卒啊，黑方大局观就是出车。红方这时候先吃一个，黑方就平车啊抓，那么这里踩掉就让你不舒服。这儿的话再去保，那现在这个编码比较弱啊，长车去策应。那么红方挺兵制住，找机会把车拿出来。黑方炮二平四啊，这里的话红方就金。因为你就近三，他可能进炮就就打你的可能性啊，他长一步就不怕你打。这儿的话，这个棋对方啊还要出车，黑方只能先守住不让出。接下来红方得补个士，把事情走好。黑方选择卒七金，把马放活。红方这个时候如何打破这样一个局面呢？红方走炮二平六，对炮，利用兵种好欺负对方。那黑方到这里的话，他能走的棋就是快速活马，因为下一步红方肯定要出去吃马了。如果按照上马的思路走下去啊，吃掉吃掉，那么出车的话，他把车长起来，将来这个棋你吃马，他可以走马三进五，双车可以吃马，也可以跟炮。那红方这个棋依然是还没有解决问题啊，所以这个棋虽然兵种差一点，但是它可以抗衡。临场的话，这个棋黑方选择的是直接对调，这招棋呢，等于说是帮红方走棋，红方刚好移形换位，黑方一长车试图上马，但是呢，这个棋他又没赶上。他担心对方一吃马之后过来牵制手段
。所以呢，到这儿以后，他选择的是马七进八。但是你上外马之后，虽然牵不住，但是人家一吃马之后，先顿挫一下，然后车再推一抢你的兵。对方这个中卒一丢啊，两个兵啊被吃掉，他肯定不甘心啊，就退回手。这样红方这个车就拿出来了。那么对方这个时候呢，赶快挺足活马，因为你再不挺，他又吃掉你了。现在就亏两个兵了啊！堆掉之后呢，这个棋也是求稳啊。红方呢，车马上过去跟他做一个交换，换完之后双车炮啊，对方马上不去啊，这卒还在嘴里，这地方呢感觉不舒服，他选择上马，结果呢红方顺势杀一将啊，黑方就补象。接下来这棋吃着马，保持先手，红方来一个采车啊，反客为主，对方是非吃不可呀。因为你要是吃这个兵啊，担心这个马一踩车就上去了，这个棋就太厉害了，所以你挡不住呀。对方只好把重兵吃掉，那么双方进行了一个交换。接下来这棋呢，需要控制要到啊，红方顺势把车退回。那么对方选择的招法就是马五退六啊，找机会可以再吃兵。红方呢选择卷二平先吃一个啊，黑方也吃一个。这个时候他有一个回马踩炮的手段啊，这儿的话就平中车啊，不让你回，找机会呢，这个棋啊可以过边兵。那么对方选择招法是车进二，因为他想上马上不去啊，上马就会被牵住，所以先长车再上马。红方啊只管过，黑方先补个士，防止红方过兵。那么这里啊过边兵，这个马就上。到这儿的话，选择旧平八抓一下非常关键。这个马不能马二进四，点一将破士啊吃马，所以只能马二进三。那么这个时候选择一个进炮，中炮一放确实是很厉害。但是由于这个马还没上去啊，单局炮没有齐，黑方下出马三退五的好棋，你放中炮他出老将，你还没办法啊。这时候呢，红方下出一步更好的棋来，将军，然后再放中炮。那这招棋走完之后呀，对方也就不好防守了，他把车往回一退，黑方到这里啊没办法，眼看人家铁门栓，好像这个马可以防得手啊，这边还可以跳将啊，你车过不来，老将出不来，那红方如何铁门栓呢？红方这个顿挫走的妙呀！当黑方出老将之后，红方下了一步车八平五啊，这一招棋啊就把对方赶走了，因为你不走，这里是要失子的。那么现在这个棋啊，对方到这里如果走一个车往中间看住的话，看似好像红方没法突破，其实他有一招弃马的好棋。那么你一吃之后，他一将抽车，你就回马，杀一将，知识杀棋就进。那么出老将之后呢，铁门栓，那就砍炮了。砍完之后，由于他有车双兵存在，所以这个棋呢你合不到啊。那么到这儿要输棋，所以呢，车到中间看也是徒劳。那么临场就走了个马五进三啊，他认为对方如果一吃，他刚好可以换一下，这样可以解围。但是红方呢就不吃，红方仍然走出马二进一啊，一高人大，直接弃马。那么你一吃我就拍一将铁门栓，这样就无解了。所以说到这里不行。那么到这儿以后啊，你不能吃的情况下，对方想到的是一个回马啊，回马意思在于你要一吃，我再一踩，刚好又看住。但是呢，他没有想到的是，红方炮五退二啊，打掉了，这棋就尴尬了。如果你再吃，那同样到底铁门栓。那么这时候你就吃炮了啊。那么这时候你吃炮的话，将来这个棋啊，他一吃就多子啊，也是赢棋。所以到这儿的话，你也只能平车过来去守。但是你一手对方一吃啊，这棋等于是三个子呀，你吃还是不吃？你不吃就多子，你一吃还是铁门栓，所以对方最终逃不掉，只好认输，唐四难获胜。